ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മാറിടം ക്രമാതീതമായി വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് മാറിടത്തിന് തൻ്റെ കൂട്ടിക്കാരിൽ ഒന്നും കാണാത്ത ഒരു തടിപ്പും തുടിപ്പും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടിക്കൂടി വന്നു ആദ്യമൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കാതിരുന്ന അമ്മയും പിന്നീടാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ ഞെക്കിയും ഒഴിഞ്ഞും പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷനെന്നും ലക്ഷങ്ങളെന്നും പറയുമ്പോൾ അമ്മ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും തൻ്റെ മാറുടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിന്നു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടക്കം പറഞ്ഞു തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പോലും മടിച്ചു പുരുഷനായി ജനിച്ചിട്ടും പാതി സ്ത്രീയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പലരും ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ വിട്ടകന്നു ചിലരെന്നെ അറപ്പോടെ നോക്കി നാട്ടിലും തീർത്തു ഒറ്റപ്പെട്ടു ചിലർ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു പാടത്ത് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്നവരും അമ്പലക്കുളത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കുളിച്ചിരുന്നവരും അകറ്റി നിർത്തി ചിലർ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചിലരുടെ കൈകൾ തോളിൽ നിന്ന് മാറിടത്തേക്ക് നീണ്ടു സഹിക്കിട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങാൻ പഠിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടി ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ സമയ ശരീരത്തിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ മറ്റു വരണ്ട് അത് വെറുപ്പിൽ എത്തി നിന്നു ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പലവട്ടം ഒന്ന് ചത്തു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കാതുകൾ കീറി മുറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന അമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്നേഹോർമ്മകൾ ആത്മഹത്യ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം പാതിയിൽ മുറിച്ചു പെറ്റമ്മയ്ക്ക് പോലും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ പിറന്നു പോയല്ലടാ സത്തൻ എന്ന അമ്മയുടെ പ്രാക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലും ഒന്നും തോന്നാത്ത വിധം മരവിച്ചു പോയിരുന്നു മനസ്സ് ഭക്ഷണത്തിലെ രുചി മാറ്റവും മണവും തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും തുപ്പിക്കളഞ്ഞ ചോറ്റു പാത്രം അമ്മയുടെ നേർക്ക് തന്നെ നീക്കി വെച്ച് ഞാനൊരു പാഴ്ച അന്മമായി അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാവേണ്ടത് ഞാനല്ല ഒരു പൂർണ്ണ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിവില്ലാതെ പോയ അമ്മ തന്നെയാണെന്ന് സ്വന്തം പെറ്റത്തള്ളയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത മകന് സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ തെറ്റി പറയാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഒരു കൗതുകത്തിന് അലമാരയിലിരുന്ന അമ്മയുടെ സാരിയും ബ്ലൗസും അണിഞ്ഞ് മുഖത്ത് കുറച്ച് ചായവും പൂശി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി എന്നെയും കാണാൻ ഒരു ചന്തമൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അമ്മ പണം സൂക്ഷിക്കാറുള്ള അളക്കു പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് കയ്യിൽ തടഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അപ്പുറം ഒന്നും അമ്മയുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് കാണാനായില്ല ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ആദ്യം കണ്ട ട്രെയിനിൽ കയറി പറ്റുമ്പോൾ മനസ്സും ലക്ഷ്യവും ശൂന്യമായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന തനിക്ക് തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നും കൈകൊട്ടി പാട്ട് പാടുന്ന കുറച്ച് പേരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരും തൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല ഹിന്ദിയിൽ പാട്ട് പാടുന്ന അവരുടെ ഗോഷ്ഠികളും ചേഷ്ടികളും യാത്രക്കാർക്ക് അലസരമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം സമൂഹം അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഞങ്ങളും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചത് സമൂഹം തന്നെയാണ് അവർ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ താനും ഇറങ്ങിയത് തികച്ചും യാന്ത്രികമാണ് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവർ തന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും അടിച്ചതും സത്യമാണ് പക്ഷെ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ശപിക്കുവാനുള്ള വരം ഭഗവാൻ നൽകിയവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ചാരിത്രമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിമാനമാണ് തോന്നിയത് റീറ്റ് എന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജോഗ് ജനം എന്നെ സാരടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായ ദുപ്പട്ടയും അണിയിച്ച് കരഘോഷത്തോടെ എന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പുനർജനിക്കുകയായിരുന്നു വെറുപ്പും അറപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് ഞങ്ങളുടേതായ ലോകത്ത് 
ഇവിടെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളിലെ ചിലർ മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നരകത്തെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമുള്ള ഈ സ്വർഗത്തെയാണ് ഇതൊരു എഴുത്ത് മാത്രമാണ് കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ ചില സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രചന ഷിഹ കേശേരി സമർപ്പിച്ചത് അക്ഷരത്താളുകൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നേരെ താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വരുന്ന പുതിയ പുതിയ കഥകൾ ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അക്ഷരത്താളുകളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്